ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ವಿವಿಧ ದೂರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಣುವಂತೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಕಾರಣ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಭಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಡಿ ರೆಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕನಿಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣಿನ ಮೊಸರದ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರಣ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯರಿ ತಂತುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟಯಾಸ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಸೂರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟಯಾಸ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಸೂರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಂಗಮ ದೂರವುಳ್ಳ ಮೊಸರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಸೂರ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಆದಾಗ ಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಒನ್ ವೈ ಎಫ್ ಮೀಟರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೊಸರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಮೊಸರದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಪಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಮೊಸರುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೊಸರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಮೊಸರದ ದೂರ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಮೊಸರುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ ಬಿಂಬುವ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿಯ ದೂರ ಬಿಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದಿನಿಂದ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಸೂರು ದಿಂದ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ವಸ್ತು ದೂರ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅನಂತ ದೂರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಮಸೂರ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಮಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ಬಿಂದು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೋಷ ಪರಿಸ್ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮಸೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಕನಿಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಉತ್ತರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪಿನ್ ಮಸೂರು ಮಸೂರು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಸೂರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಕುಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಪಾಯಿ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವು ಉಸುಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಕಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಆಗದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಹಸುರು ತನ್ನ ಸಂಗಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೆನುಗುವುದೇಕೆ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೆನುಗುತ್ತವೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೆನುಗುತ್ತವೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಅಂದಾಜು ಬಿಂದು ಗಾತ್ರದ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಮುನ್ನ ಅದು ಸತತವಾಗಿ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೆನುಗುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು ಏಕೆ ಮೆನುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಮೂಲಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಿಂದು ಕಾತ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣನ್ನು ತಲುಪುವ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಸರಾಸರಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಮೆನುಗುವಿಕೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೂರ್ಯನು ಮುಂಜಾನೆ ಕಂಪಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಉತ್ತರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರವಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಹೆಚ್ಚು ತೆದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತರಂಗಾಂತರವಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅಧಿಕ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೂರ್ಯನ ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಂಪಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಸೂರ್ಯನ ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಂಪಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು ಭೂಮಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರವಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಚದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತರಂಗಾಂತರವಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅಧಿಕ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗೆ ಆಕಾಶವು ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣದೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು ಉತ್ತರ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯು ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಳಕು ಚದುರು ಚದುರ ಕಾರಣ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಉತ್ತರ ಕಣ್ಣಿನ ಮೊಸರು ತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಲಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಇದರ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಸಿಲಿರಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೊಸರುದ ವಕ್ರತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅದರ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಸ್ನಾಯುಗಳು ವಿಶ್ರ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ರೆಟಿನ ಸೂಕ್ತ ನಿಮ್ನ ಮೊಸರುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ರೆಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ದೂರ ಬಿಂದುಗಳ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಬಿಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೂರ ಬಿಂದು ಅನಂತ ದೂರ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ಣಿನಿಗೆ ವಸ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ಸಮೀಪ ಬಿಂದು ಎಂದು ಎನ್ನುವರು ಕಣ್ಣು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅತಿ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರವೇ ದೂರ ಬಿಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊನೆಯ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಪ್ ಹೊಲಿಗೆ ಬರವನ್ನು ಓದಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಮಗು ಬಳ ಬಳುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಬರವನ್ನು ಓದಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಬಳುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಉತ್ತರ ಕೊನೆಯ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಬರವನ್ನು ಓದಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ಅವನ ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇವನು ಸಮೀಪದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವಿಳಾಸ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಗರ್ ತರವಿ ರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ತರ ತರಗತಿಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೈನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಯ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಇತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಲಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹಬ್ಬ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್ ತರೂರು ವಿಜಯ